Asistăm pe de o parte la demisii, demisii și ieri, demisii și astăzi, pe de altă parte asistăm la noi cazuri confirmate în rândul personalului medical. Putem spune că au legătură una cu alta, domnule Popescu? Mai întâi cred că putem face o constatare fără studii științifice, academice pe eșantioane, și anume că principalele focare de infecție COVID-19 devin spitalele în România, în clipa de față. Nu piețele, nu supermarketurile, nu strada, spitalele. Mă întreb acum ce trebuie să fie în capul unui bolnav de altceva, deci cineva care se simte rău, are probleme cardiace, digestive, respiratorii chiar și trebuie să se ducă la spital acum. Da? El neavând COVID, neavând SARS-CoV și are în față acest peisaj, da? spitale care crapă unul după altul din pricina infectării cu acest virus. Reacția autorităților la asta este... Nu, nu, nu mai folosesc termeni acum. O calificați dumneavoastră cum este. Ce a făcut ministrul sănătății aseară în discuția cu dumneavoastră? L-ați întrebat doamnă Tompea în urma discuției pe care ați avut-o și cu mine mai devreme, l-ați întrebat cum e cu testarea, întrucât spusesem de momentul potrivit pentru a face o testare pe categorii, începând cu medicii, în Suceava. Și ce a răspuns domnul ministru al sănătății la întrebarea dumneavoastră? Păi medicii am testat pe toți. Exact așa. Da? Nu-i problemă. Medicii i-am testat pe toți. Da? Și acum vedem ce spune procuratura, care în sfârșit văd că începe să livreze informații către public în legătură cu ce a fost acolo și ce este. Procuratura, iată, spune că s-au făcut teste preferențiale pe pile. Îmi amintesc acum și de faptul că domnul Flutur a fost trecut drept medic pentru a-i se face testul acesta. Deci, în loc să fie testați medicii, au fost testate pilele diversilor ștabi politici și, mă rog, din, din zonă. Or, domnul Nelu Tătaru nu știe nimic despre asta, de poate să ne asigure aseară cu o voce liniștită că medicii au fost testați cu toții? Apoi, ne spune domnul ministru al sănătății Nelu Tătaru, tot aseară, în discuția cu dumneavoastră, domne, am luat măsuri de carantină, pentru că circulă o mie, o mie, a pronunțat această cifră, de uh, infectați, uh, asimptomatici, pe străzile Sucevei. Da? Vreau și eu să știu logic, științific, rațional, de unde știe domnul Nelu Tătaru, de unde poate să livreze cifra asta? O mie. Nu, nu sunt 832, nu sunt 1300. De unde știe el că umblă 1000 pe străzi? S-a făcut vreo testare în masă, acolo? Pe baza a ce poate să facă afirmația asta că umblă 1000 de, de inși pe străzi? Poate umblă, poate nu umblă. Dar cum să determin lucrul acesta? Cine uh, umblă pe străzi infectat în clipa de față? Domnul Lungu, primarul cu care iarăși ați discutat dumneavoastră, primarul Sucevei, ce face acum? Prinde mingea pasată de domnul ministru Nelu Tătaru și dă, pune totul în cârca celor românilor veniți în străinătate. Ăștia sunt vinovați, domnule. Au venit 1500, 
nu s-au n-au trecut prin filtru, au mințit, ei sunt vinovați de treaba asta. Da? Nu conducerea spitalului județean din Suceava, pe care, iată, în acest moment, Ministerul Sănătății și autoritățile locale încearcă să-i scoată la vopsea. Da? Cu toate că vopseaua e uh, roșie la Suceava acum. E, uh, acest, acest comportament e posibil să se repete și, în, și la spitalul universitar. O să vedeți acum că nu va fi găsit nimeni vinovat din interiorul spitalului. Nu, domnule, e din afară. De la Timișoara deja ni s-a spus, a avut grijă domnul primar Robu în discuția cu dumneavoastră, să ne spună, nu e din maternitatea din Timișoara, nu, nu, e din afară. Nu e din maternitate. Da? Asta, va fi, asta este cuvântul de ordine acum. Nu se produce uh, infectarea în spital, unde totul este perfect uh, sterilizat, organizat, protejat, toată lumea poartă ce trebuie, să respectă toate procedurile, nu sunt pile, nu e corupție, nu e nimic. Totul vine din afara spitalului. În ce privește medicii, cei care, doamnă Tompea, nu pot să vă spun Teodora așa cum ați fost adresat, vi s-a adresat a din aur, în mod repetat cineva. Doamnă Tompea, medicii care au plecat din serviciul de terapie intensivă în timpul orelor de serviciu, lăsând bolnavii în, în secția respectivă cu o singură asistentă care să-i ajute, acești oameni au uh, comis zădărnicirea combaterii bolilor. Au dreptul să-și dea demisia, dar cine le dă dreptul să plece în timpul turei, în timp ce uh, sunt acolo ca să salveze bolnavii? Își termină schimbul și după aceea își dau demisia. Uh, văd că nimeni n-a rostit lucrul acesta în legătură cu respectivii. Și uh, am discutat și aseară despre asta, doamnă Tompea. Uh, au dreptul să-și dea demisia medicii. Da, au dreptul. În armată n-ar avea. În armată pentru dezertare în timp de război poți să ajungi și în fața curții marțiale. Uh, în, uh, în domeniul ăsta al medicinei nu. Poți să-ți dai demisia. Ce în regulă? Dă-ți-o. Însă în Italia văd că se ia o măsură foarte corectă. Și acolo pot să-și dea demisia medicii din ce motive cred ei. Da? Fie că li se face frică, fie că consideră că nu pot să uh, meargă mai departe profesional în acele condiții și atunci își dau demisia. Li se acceptă, nu sunt în niciun fel... Uh, eu știu, urmăriți de autorități pentru asta, dar nu li se mai permite să mai practice profesia de medic, de asistentă, de infirmier, tot restul vieții. O să facă altceva. Să recalifică și trăiesc liniștiți. Dar mi se pare foarte corect, pentru că tocmai au dovedit că nu aveau ce căuta în meseria de medic. Nu există în fișa postului uh, frica și lașitatea la medici. Nu există. Dacă le ai, e omenește și te înțeleg perfect. Dar atunci ieși din meseria asta și te duci tu și faci alta. Că sunt multe alte uh, meserii. Și de asemenea, în Italia, când au, uh, au părăsit uh, posturile o serie de medici, de asistente și așa mai departe, pentru fiecare dintre cei care a plecat au venit cinci în loc, voluntari, care să le ia locul. Sper că așa să se întâmple și în România. Și m-aș mai lega, tot ce spuneați dumneavoastră se leagă foarte bine cu mărturia, nu știu dacă ați apucat să o auziți, a unei doamne... Da. 
din Suceava, care a da. fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Și mi s-a părut cutremurător în tot ce a trăit această doamnă în spitalele în care a fost, dar în momentul în care a fost externată, domnule Popescu, i s-a spus, mergeți acasă că sunteți mai în siguranță decât în spital. Este un lucru sincer. Cine a spus asta, i-a vrut binele. Pentru că ce a descris este ceea ce spuneam la începutul discuției noastre. Spitalele încep să devină ceea ce era un evul mediu. Un loc în care te duci să mori, nu să trăiești, nu să te vindeci. E, și la fel de cutremurător este faptul că domnul primar Ion Lungu, după acea mărturie greu suportabilă a doamnei care a trecut prin ce a trecut în spitalul ăla și unde era vorba de probleme medicale, probleme spitalicești, probleme de organizare, probleme de tratare a bolnavilor, probleme de umanitate în ultimă instanță, nici nu mai era de, de medicină acolo problema. Și după asta vine domnul Lungu și ne spune că nu e nicio problemă, domnule, problema e cu ea care au venit de afară. Spitalul nu e foarte bun, e performant, e în regulă. S-au făcut niște erori pe acolo, eventual. Niște erori. Da? În loc să spunem lucrurilor pe nume, e vorba de crimă cu premeditare. Și uh, morții vor veni în continuare. Pe de altă parte, stau să mă gândesc că în, prin această pandemie explodează foarte multe lucruri care se aflau deja sub presiune la noi în țară, domnule Popescu? Da, sigur. Da. Lucrul ăsta l-am spus cu tristețe de la începutul crizei. În clipa în care presiunea va crește destul, vor începe să pocnească unitățile spitalicești ca floricelele de porumb în România. Totul depinde cât de mult urcă presiunea. Și presiunea urcă. Și acum, cred că simțiți și dumneavoastră cam până unde o să se ducă, având în vedere ce apare la suprafață acum din adânc în jurul nostru. Mulțumesc tare mult, domnule Popescu, pentru prezență și pentru această discuție.